hermosas y mis hermosas, bienvenidos al canal de recetas de cocina y más. Hoy les traigo un delicioso guisado de un frito de puerco al estilo recetas de cocina y más que te va a super encantar, que va a estar de chupete para que lo prepares. Vengas en los ingredientes. Aquí tengo yo 3 kilos de carne, yo tengo mitad de costilla y mitad de pecho. Así me gusta combinarla, tú puedes comprar pura costilla, pura maciza o puro pecho, lo que te gusta de la carne de puerco. Manteca, sal al gusto, vénganse para acá. Aquí tengo yo 12 chiles pas, guajillo, 12, 12 chiles guajillo, 2 chiles pasilla. Yo nada más agarré un, un puñito de, de chile puya, es para que te le dé el sabor, el sazón y el color. Todo eso es bueno. Este es opcional, el chile de árbol. Yo agarré nada más igual un puñito nada más con lo que agarras con tus manos. Ese porque nos gusta picosito aquí en la casa. Pero eso es opcional, si no quieres ponerlo picoso, no se lo pongas. Un pedazo de cebolla. Ok, vénganse para acá. Miren, vamos, quiero, para que vean que nada más es un puñito que agarras con tu mano. Ya saben que ese es tu canal paso a paso y no quiero que se queden. ¿Cuánto le pondría? Son de 10 a 12 chilitos también, no pasa nada. Mira, nada malo. Yo nada más metí la mano a la voz y agarré esto, ok. Te quiero enseñar, ok. No los tengo desvenados porque los vamos a, a, a asar. Ok, aquí tengo yo, para acá. Una cucharadita cafetera de pimienta negra. Seis clavitos de olor. Que no se tape con la cuchara. Una cucharadita de pimienta gorda. Así la... Y aquí no he encontrado pimienta entera. Me la venden en polvo. Una cucharadita igual cafetera de cominos. Cuatro dientes de ajo. Es que están chiquitos. Cuatro dientes de ajo. Una pizquita de tomillo. Y un pedazo de cebolla. Vamos a cocer la carne antes que todo. Ya tengo... Ven a acá mis hermosos. Ya tengo mi agua lista hirviendo. <coughs> ya se la saben ¿eh? Tengo mi agua también lista hirviendo para remojar los chiles. Pero primero va la carne. Vamos a poner la, toda la carne. Mira, lo que queremos nada más que se te tape la carne. Y aquí con, eh, ya que se seque, la, ya que esté, ¿verdad? Que ya se, se seque el agua. Ahí mismo se va a dorar. No me gusta vaciarla toda porque le queda este caldito y soy muy exageradita para este caldito. Este es un gorto que ahí se le va a quedar, después se va a deshacer. Ahí está. La dejamos aquí, vamos a ponerle lo que sigue. Como les dije sal al gusto, yo le pongo de sal, como le vamos a probar lo que es una cuchara con la que te comes tu sopa nada más como le vamos a probar cuando ya le pongamos el guisadito y disculpen que anda un poquito ronca ya está un poquito delicado el pedazo de cebolla ese se lo voy a pasar quiero que me gusta ponerle así una cuchar, cucharada sopera de ajo en polvo sin sal, no tiene sal tampoco, mira. Ok, nada más, ahí está. Le damos una movida y aquí la vamos a tapar que se que se que se consuma todo el líquido porque aquí mismo se va a dorar solita. Ya saben que ya el agua ya está bebiendo. La tapamos, no, no falta nada, ahí está. Así. Continuamos aquí. Está calientita, esta ya está, ya, está, ya está lista para poner los chiles. Vamos a poner los chiles. Yo no les quito su tallito porque mi madre me enseña de que así, ahí está la hermosa pared sentadita, me enseña de que así los ponga para que no pierdamos la semilla porque la semilla te le da un espesor. Es sus costumbres de, en sus tiempos de mi mami, dice. Ya cuando lo vamos a hidratar, entonces ya le vamos a quitar su rabito. Y aquí lo vamos a dejar que se estén asando también opcional el chile de árboles para que te quede picosito este delicioso frito de puerco y cuidando los hermosos porque mira luego los empiezan a, a tostar Y agarró y su colorcito ya nos quitamos que no se te quemen porque muchas de las veces se te queman te va a amargar a mí me ha pasado la verdad espero que a ti no de que amarga luego
ya están, ya están los chiles. Bien, ya los desvené porque luego me preguntan que si no les quité su tallito, ya se los quité. Vamos a agregarlos. Ahí sí ya los tienes que partir para que se hidraten más rápido. Con toda la semilla. Agarra un trapo húmedo y limpia tu chile. Yo te recomiendo, yo así le hago con un trapo húmedo. Los le limpio, pero yo siempre compro chile de paquetito. Eso del chile que ya está viejito. Y este. Y eso no vienen tan sucios. Agarramos todo. Y lo tapamos. Que se, que se hidrate. Mientras se cuece la carne y continuamos. La cebolla. Esto es muy importante, mis hermosos. Esto, venga. Que, que suelte su grasita todo lo que vamos una pasadita nada más rápida también <coughs> con tu misma mano rápido le mueve nada más o tu, lo que tú tengas empieza a soltar su olor empieza a soltar su, su grasita de la pimienta del ajo y eso es muy bueno una pasadita nada más y lo quitamos rápido porque se te puede quemar eso sí lo vamos a hacer ya todo aquí que vamos a licuarlo con todo la cebolla la vamos a dejar ahorita un rato más porque eso se te quema Ay, que aroma muy delicioso todo esto ahora sí deja la cebolla que suelta esa grasita también aquí se vale de todo se tizna uno mismo <ríe> es tizna ahora sí que se quede la cebolla ahí asando Los ajos, que es lo que nos faltaba. Mira. Y se queda todo eso porque todo eso lo vamos a licuar con todo y todo. Están hidratando los chiles muy fácil. vamos a agregarle la manteca ya se consumió todo todo lo que era el líquido esa ya es la pura grasita de la carne le vamos a agregar la manteca para que se dore la carne y le vamos a tirar si es mucho es exceso le vamos a quitar manteca para que se dore Ya está mis hermosas, así que tiene que quedar, no bien dorada, nada bien dorada, no, nada más así, mira. un color chulo, ya está lista, vamos a tirarle, a, a quitarle, perdón, el exceso de manteca, esa te sirve para tus frijoles refritos, vamos a licuar el, la salsita que le vamos a poner, y mientras que se siga ya, un poquito más, pero ya está, ya. Todo lo que tenemos, todo, todo aquí. El, también el, el agua que es donde se remojaron también. Quitarle manteca. Sí, 
esta, con esta. Suficiente. Con la mantequita te le da sabor, que no es, no es, es, es suficiente lo que tiene. Le llamo la salsa. Aroma, aroma deliciosa por todo lo condimentado que tiene lo que faltó todo con todas las semillas Y aquí se va a quedar que se esté sazonando como siempre les he enseñado. Les voy a mostrar. Ay, está delicioso. ¿no? Pero antes que todo vamos a probarle si no nos falta sal, si pide otra cosita. Vamos a. Siempre como buena cocinera tenemos que probarle, testear nosotros primero la comida. Antes de servirle en tu mesa. Está deliciosísimo. Muy delicioso. No le falta sal, no le falta nada. Fue suficiente la que le pusimos. Pero ya te lo dejo a tu gusto. Aquí se va a quedar mi segundo para que se sazone. Vamos a tapar. Ya está mi hermoso, véngase para acá. Hay que quitarlo porque si no se sigue resecando. Vamos a servirlos. Ah, oh, miren, otra cosa. ¿Se acuerdan que siempre yo les digo en todos los videos que les hago de recetas de comida con que cuando suelta su grasita quiere decir que ya está muy bien sazonado? ¿Tú te das cuenta que tu, tu chile ya está bien, bien sazonado, tu, tu guisado ya está delicioso, ya lo puedes disfrutar? Cuando saca, yo le digo esa natita porque suelta esa grasita allá arriba. Quiere decir que ya está muy buen sazonado. Pues vamos a lo que venimos. Este yo lo sirvo para ustedes demasiado, pero ya tú te das tu, tu gusto ahí. Y con un aroma delicioso. Ahora mi hermosa me dejó sola, mi madre, porque anda un poquito gripienta también, malita. <coughs> Ya tú lo puedes acompañar con un agua de naranja, de la que tú tengas en casa, de lo que tú tomes. Pues vamos a probarlo para ustedes. Yo me sacrifico por ustedes, mis hermosos. Venga, miren, ya lo acompañamos con un arroz, con frijoles de la olla, con lo que tú gustes. Este yo te lo recomiendo para cualquier fiesta que tú tengas. Dobla la receta, los chiles, los condimentos, tú ahí dobleteas la carne. Para una fiesta es excelente comida. Miren. Y suavecita que te queda tu, tu carne. Qué muy chiquito carne. Esta. Vamos a probarlo para ustedes con mucho cariño y respeto, con permiso.
Все. Después seguimos el mojo que se me olvida que ustedes están detrás de la cámara. Yo quiero continuar, seguir. Te animo a que lo prepares. Tienes que preparar esta delicia de receta. Esta costillita ya tú. Mira. Esta deliciosura. De aquí te alcanza bien bien para 10 personas. Porque no se sirve como yo serví aquí. Se sirven de 3 a 4 pedacitos. Pues que te puedes decir mi hermosa y mi hermoso. Que lo prepares, que lo disfrutes, que me comentes, que te suscribas si eres nuevo. Activa la campanita, dale ahí tú arriba, coméntame. Si eres nuevo o nueva, ha llegado a tu canal Recetas de Cocina y demás. Te mando besitos, un fuerte abrazo a la distancia. Yo me quedo disfrutando de esta delicia con mucho cariño y respeto para cada uno de ustedes. Compártelo con tus amigos cercanos y lejanos. Diles que receta de Cocina y demás lleva paso a paso su receta. Les va a super encantar estar de chupete. Saludos y bendiciones. Yo me quedo disfrutando de estas delicias. Con mucho cariño. Adiós mis hermosos y mis hermosas. Bendiciones.